ተቢያብነት ይሄን ያል የመንደር ነፋስ የሚያፈናቀለውና የሚበጣጠሰው ነገር አይደለም እኛ ኢትዮጵያን ታሪክ የምናየው እንደ አባይ ወንዝ ነው አባይና አባይ የሚያርጉት ወደ አባይ የሚገቡት ወንዞች በሙሉ ናቸው ከተለያየ አቅጣጫ ይገባሉ ተጨረሻ ላይ ግን አባይ ይሆናል የኢትዮጵያ ታሪክም እንደዛው ነው አክሱም ታሪክ አለ ላሊበላ ታሪክ አለ ጎንደር ታሪክ አለ ሰሜንሻው አለ የከፋል የዚህ ኦላይታል የተለያዩ ኦሮሞ ኪንግደምስ አለ የሃረር አለ ሶማሊያ አለ የአዳሊ አፋራ አለ እነዚህ የተለያዩ ወንዞች ተደምረው ነው የኢትዮጵያ ታሪክ የሚፈጥሩ የሃረር ከተማ ታሪክ 1000 አመት ተከብር ሃረር ሁላችንም ማክበር ነበርብን ምክንያቱም የሃረር ታሪክ ብቻ አይደለም አንድ ገባር ወንዝ ነው የኢትዮጵያ ታሪክ ሃረር ላሊበላም አንድ ገባር ወንዝ ነው አክሱምም አንድ ገባር ወንዝ ነው የወላይታም አንድ ሌላ ገባር ወንዝ ነው እነዚህ በሙሉ ተደምረው ነው የኢትዮጵያ ታሪክ የሚሆኑት ተደምረው የኢትዮጵያ ታሪክ በመሆናቸው ደግሞ እያንዳንዳቸው የዛ አካባቢ ህዝብ ብቻ ሳይሆን የሁላችንም ታሪክ ይሆናል በተለያየ ወቅት የተለያየ ህዝቦች የየራሳቸው ታሪክ የነበራቸው የተለያየ ህዝቦች የተገናኙበት መሆኑ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን በመሩበት ሁለት አስር ታመታት በርካታ የሚባሉ ፖሊሲካዊ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ለውጦችን በተጨባጭ ማምጣት መቻላቸው ይነገርላቸዋል የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ታላቁ መሪ መለዘናዊ ታላቁ መሪ መለዘናዊ ከዚህ አልፎ ማፍሪካን በመወከል በተለያዩ ትልልቅ ዓለም አቀፍ መድረኮች የአፍሪካና የሶስተኛ ዓለም ሀገራትን ወክለው ድምጽ ማሰምተዋል የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለዘናዊ ከዚህ ዓለም በመውት ከተለዩ ሰባት ታመታትን አስቆጥረዋል የታላቁ መሪ አሻራዎች በጥቂቱ ይበልጣል ገብረ እግዚአብሔር እንደሚከተለው ያስቀኛናል ኢትዮጵያ አሁን አንጻራዊ በሚባል የኢኮኖሚ እድገት ላይ እንድትدرس ያንበሳውን ድርሻ መጫወታቸው ይነገርላቸዋል ለቤተሰቦቻቸው ሶስተኛ ልጅ ሲሆኑ ከመጀመሪያ ደረጃ ጀምሮ እስከ ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ብሎም በቀድሞ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ባሁኑ አጥራር ደግሞ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ድረስ በነበራቸው የትምርት ቤት ቆይታ ባለመጡክ አምሮ ባለቤት እንደነበሩ ይነገርላቸዋል ከዚህ ማልፎ እርሳቸው በመሯት ህብረብሔራዊት ኢትዮጵያ ብቻም ሳይሆን በመስራቅ አፍሪካ ቀጠና እንዲሁም በአፍሪካና አልፎም ባለማቀፍ ደረጃ የኢትዮጵያና የአፍሪካን እንዲሁም በማደግ ላይ የሚገኙ ሀገሮችንና በሀገራቱ የሚገኙ በቢሊየን የሚቆጠሩ ድሃ ህዝቦችን ድምጽ በማሰማትና ድህነት የሚቀየር የሰው ልጅ ታሪክ አካል እንደሆነ በተግባር ያሳዩ በታላቋ የጥንታዊ ስልጣን የመገኛ ምድር ኢትዮጵያና ባለብዙ ህብረ ቀለም የባህልና የሃይማኖት መገኛ በሆነችው የአፍሪካ ጉር የተገኙ ጠንካራና ባለራይ መሪ እንደነበሩ ይነገርላቸዋል አንደ በተሩቱ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ ያቶ መለስ ዜናዊ የህይወት ታሪክ ከተወለደ ቀያቸው ጀምራል አቶ መለስ ከአባታቸው አቶ ዜናዊ አስረስና ከናታቸው ወይዘሮ ዓለማሽ ገብረሉል በ1947 ዓመተ ምህረት በሰሜን ትግራይ አድዋ ተወለዱ። እድሚያቸው ለትምርት እንደደረሰም የመጀመሪያ ደረጃ ትምርታቸውን በአድዋ ከተማ በሚገኘው ንግስተ ሳባ የመጀመሪያ ደረጃ ትምርት ቤት በመከታተል ያሳለፉ ሲሆን የ8 አመት ትምርትን በ5 አመት በማጠናቀቅ ወደ ቀጣዩ የትምርት ክፍል መሸጋገርም ቻለው እንደነበር ታሪካቸው ያስረዳል። በቀጣይም ጉዟቸውን ወደ አዲስ አበባ በማድረግ ጀነራል ወንጌት ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምርት ቤትን ተቀላቅለው በወቅቱ ባስመዘገቡት ከፍተኛ ውጤትም ከቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በትምርታቸው የላቀው ውጤት ላስመዘገቡ የተለዩ ተማሪዎች የሚሰጠውን የንጉስ ኃይለ ሥላሴ ቀዳማዊ ልዩ ሽልማትን ማግኘት ይችላል እንደነበር ታሪካቸው ያስረዳል በመቀጠልም ጉዟቸውን ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በማድረግ ትምርታቸውን 
ስካቋረጥ ውበት ጊዜ ድረስ በዩኒቨርሲቲው የላቀ ውጤትን በማምጣት ባለምትቁ አምሮ ባለቤትና ጎበስ ተማሪ መሆናቸውን ማሳየት ይችላል እንደነበር ይነገርላቸዋል አቶ መለስ በዩኒቨርሲቲ በነበሩበት ወቅት የደርግ መንግስት በህዝቡ ላይ ሲያደርስ የነበረውን ጭቆናና ግፍ መታገስ ካቀማቸው በላይ ስለሆነባቸው በህዝባቸው ላይ የደረሰ ያለውን ህዝባዊ ጭቆና ለማስቀረትና የትግራይንም ሆነ መላው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ለዘመናት ሲታገሉለትና ሲናፍቁት የነበሩትን የብሔር እኩልነትና ራስን በራስ የማስተዳደር መብት ለመጎናጸፍ በህዝቦች አንድነትና የጋራ ትግል ላይ የተመሰረተ የነጻነት ትግል ለማድረግ ትምርት ለስልጣኔ ቀዳሚው ነገር ቢሆንም ትምርት ያለ ነጻነት ከወረቀት ያለፈ ተግባር ሊኖሮ እንደማይችል ቀድሞ የተገነዘቡት ባለመጥቆ አምሮ መሪው አቶ መለስ ዜናዊ ከግለሰቦች የተንደላቀቀ ግላይ ኑሮ ይልቅ የሰፊው ዳ አርሶ አደር ህይወት ሊያሳስበን ይገባል ሲሉ የነጻነት ትግሉን ተቀላቀሉ ቦክቱ በነበረው ረሃብና ድርቅ ከዛ ማልፎ ባንባ ገነናዊ ወታደራዊ ስርዓት ያልተገባ አካይድ ምክንያት በህዝቡ ላይ ሲደርስ የነበረውን ስቃይና የረሃብ ሰቆቃ አቶ መለስ እንዲ ብለው ነበር የገለጹት There is no point in fighting if the people are finished This is the saddest time in my life I have seen many desperate times but none of them is as desperate as this one ከዚህም በኋላ ትግሉ በህዝቡና እንደርሳቸው የነጻነት አላማን አንግበው ፍልሚያውን በተከላቀሉ ውድ የህزب ልጆችና ጀግኖች አርበኞች አማካኝነት በስፋትና በተደራጀ መልኩ ቆጠለ በመጨረሻም የደርግ ወታደራዊ መንግስት የበላይነቱን ያጣ በመምጣቱ ከብዙ ፈታኝና እልህ አስጨራሽ ትግል በኋላ በመሃል ሀገር አባባል የህزب በሶት የወለደው የሚል መጠሪያ ሲያመ የተሰጣው የነጻነት ትግሉ ጠንሳሽና ከፍተኛ ተጋድሎን ያደረገው ባይ ወያኔ ሐረነት ትግራይ ህዋትና የተቀሩት የህزب አደረጃጀቶች ከመላው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጋር በመሆን የዛሬውቷን የደመቀችና ህብረ ብሔራዊት ኢትዮጵያ ለመፍጠር የመጀመሪያውን ህዝብን የማረጋጋትና ህግን የማርቀቅ ስራን መስራት ጀመሩ ህዝብ የጠላውን መንግስት ለመጣን እንኳን ያን ያህል ጊዜ ወሰደብን ደህነትን የሚመስል ስር የሰደደ በሽታ ለማሸነፍ እንደዚሁ ባጭር ጊዜ እንደማያልቅ መገዘብ ያስፈልጋል እንግዲህ ዘን በጋራ ትግል የኔ ገጠጠውን ተራራ እንቀይረው ነው የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ በአንድ ወቅት ሂደቱን አስመልክተው ዛሬ የደረስንበት ለመدرس ብዙ ውድ ኢትዮጵያውያን ልጆች መስዋዕት ሆነዋል ሲሉ ህዝቦችን ለድህነት ተጋላጭ ያደረገውን አምባ ገነናዊ ስርዓት በመገርሰስ አክሪ ተግባርን የፈጸመ ሰራተኛና ለውጥ አምጪ ህዝብን ይዘን ለመና ሊቆም ይገባል ሲሉ መንግስታቸው ህዝብን ከድህነት ለማውጣት ጠንክሮ እንደሚሰራ በመግለጽ ህዝባዊነታቸውን አሳይተው ነበር የሚሰሩ እጆች ይዘን የሚያስብ ጭንቅላት ይዘን የወጣቱ መንፈስ ይዘን ስንዴምን ለምንበት ጊዜ መቆም አለበት አቶ መለስ መሪነታቸው ለኢትዮጵያ ብቻ አልነበረም ይልቁንም ከኢትዮጵያ አልፎ በመስራቅ አፍሪካ የሚገኙ ሀገራት ሲገጥማቸው የነበረውን የውጭ ጣልቃ ገብነትና ፖለቲካዊ ችግር እንዲሁም የርስበር ስግጭት በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ ከቀጠናውና ከአጉራዊ አደረጃጀቶችና ድርጅቶች ጋር በመሆን ከፍተኛ ስራን በመስራትና መሪነት በመስጠትም ይታወቁ እንደነበር ይነገርላቸዋል በዚህም የአፍሪካ ህብረትን ጨምሮ በርካታ የሀገራት መሪዎችና የተለያዩ አጉራዊና ዓለም አቀፋዊ ድርጅቶች እውቅናና ሽልማትን ሰጥቷቸዋል You remove power from a usurper the one who should not have been in power in the first place and then you give it to, back to the people and that's what Meles did we award him for two reasons first of all fighting the usurpers of power in Ethiopia and doing so in a sustained and courageous way and then giving power to the people so that the people are now the ones in charge of Ethiopia now with these words i would like to award your your excellency with the order of the pearl of africa class 1 
አቶ መለስ በዘመናዊ የአፍሪካ ህዝብ የነጻነት ትግል ታሪክ ውስጥ ስማቸው ከሚጠቀሱ ጥቁር መሪዎች በተምሳሌትነት የሚነሱ ታላቅ መሪ ስለመሆናቸው የሚናገሩላቸው ብዙዎች ናቸው በተለይም አቶ መለስ የነበራቸውን ያማራር ብቃትና አንደበ ተረቱነት በመጠቀም ኢትዮጵያ በራሷ ፖሊሲና በመረጠቹ የፖለቲካ ሪዮት ዓለም እንድትመራ ወጥነት ያለው አቋምን በማራመድ ያለም አቀፉ ገንዘብ ተቋም አይኤምኤፍና ያለም ባንክ ጫናን በመቋቋም ሀገርን ማሻገር ይቻሉ ጠንካራ መሪ እንደነበሩም የሚመሰክሩላቸው ብዙዎች ናቸው ካፍላ ልጅነት እድሚያቸው አንስተው የታገሉለት የህዝቦች ነጻነትና ድነትን የማሸነፍ የትግል ጉዞ በርሳቸው ፊት አውራሪነት እርሳቸውንና የሚመሩትን ድርጅት ከፊት ባደረገው ህዝባዊ ተጋድሎ በተቀጣጠለው የድል ችቦ ከጊዜ ወደ ጊዜ ስኬታማ እየሆነ ቢሄድም ያቶ መለስ ጉዞ ግን የሰው ልጅ በተፈጠሩ የተሸከመው ሞት የሚባለው ነዳ ማሸነፍ ግን አልቻለም ላማታት የአፍሪካ ህብረትንና ሌሎች የተለያዩ ታላላቅ ዓለም አቀፍ ስብሰባዎች ድምቀት የነበሩት አቶ መለስ ዜናዊ በ2004 ዓመተ ምህረት በተወለዱ በ57 ዓመታቸው የሚወዱትን ህዝብና ሀገራቸውን ተተው ላይ መለሱ ያሸለቡት ለክ የዛሬ 7 ዓመት በዚህ በያዝነ ወር ነበር